फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है जो आज के डिस्कशन में है वे है हमारा रिसेट रिसेट क्या होती है रिसेट मींस कलेक्शन कलेक्शन की बात करें तो रिसेट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स असेट्स और सर्विसेस अगर बिजनेस टर्म में हम रेसेट की बात कर रहे हैं कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो किसी बिजनेस में कहां कहां से कलेक्शन आ सकता है या तो वो गुड्स बेचेगा तो वहां से उसे सेल अमाउंट रिसीव होगा या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसे सर्विसेज के बदले में फीस मिलेगी या वो अपनी किसी बिजनेस की असेट्स को सोल्ड आउट करेगा तो वहां से उसे कलेक्शन होगा तो रेसेट का मतलब हमने समझा रिसेट इज द अमाउंट रिसीव्ड या वो रिसीव्ड हो चुका है और रिसीवेबल या मिलने वाला है मैंने सेल कर दिया है ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दिया है बट उसके बदले में मुझे अमाउंट अभी रिसीव करंट में नहीं हुआ है रिसीव होने वाला है उसे बोलते हैं रिसीवेबल तो रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ असेट्स गुड्स और सर्विसेस टाइप ऑफ रिसेट की बात करें तो रिसेट कितने टाइप की होती है तो हमें पढ़ना है एक रेवेन्यू रिसेट और दूसरा कैपिटल रिसेट जिसे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे तो अभी हमने जो रिसेट के बारे में पढ़ा उसमें क्या बेसिक कंटेंट पढ़े रिसेट बिलोंग्स टू कलेक्शन रिसेट किससे बिलोंग्स होती है कलेक्शन से कलेक्शन फॉर वॉट रिसेट ऑब्लिक रिसिवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या तो हमने सेल किया है गुड्स का और उससे कोई अमाउंट रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा रिसेट की कैटेगरी में रखा जाएगा नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसिवेबल फ्रॉम सर्विसेज रेंडर सर्विसेज अगर प्रोवाइड की है उसमें से कोई अमाउंट रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है वो भी हमारी क्या कहलाएंगी रिसेट अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसिवेबल फ्रॉम सेल ऑफ एन असेट्स अगर हमने कोई असेट्स बेची हैं सेल करी हैं उससे कोई अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है या रिसीव होने वाला है तो भी हम उसे रिसेट की कैटेगरी में रखेंगे फिर हमने बात करी रिसेट दो प्रकार की होती है रेवेन्यू रिसेट और कैपिटल रिसेट तो रेवेन्यू रेसेट और कैपिटल रेसेट को हमें पढ़ना है रेवेन्यू रेसेट वर्सेस कैपिटल रेसेट रेवेन्यू रेसेट क्या होती हैं और कैपिटल रेसेट क्या होती हैं तो सबसे पहले रेवेन्यू रेसेट में देखें अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन जनरल टर्म ऐसी कलेक्शन ऐसा कलेक्शन जो कि हमें गुड्स के सेल करने से मिला है या सर्विसेज के सेल करने से मिला है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं रेवेन्यू रेसेट वो क्या है अगर बात की जाए तो ब्रॉडर टर्म में रेसेट है बट रेसेट में कैसे रेसेट है रेवेन्यू रेसेट है दे आर सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू रेसेट जो होती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रेवेन्यू जब सेल होता है तो सेल कहाँ रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में और सर्विसेज का सेल हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है इसके अलावा किसी अदर टाइप की कलेक्शन हो रहा है बिजनेस में तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एग्जाम्पल देखें तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज कोई बिजनेस है किराना स्टोर का बिजनेस है वो गुड्स सेल कर रहा है ठीक है अपने मर्चेंडाइज प्रोडक्ट सेल कर रहा है कस्टमर को तो उससे जो भी रिसेट मिल रही है अमाउंट मिल रहा है कलेक्शन हो रहा है वो हमारी कौन से रिसेट कहलाएगी रेवेन्यू रिसेट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उससे वो फीस चार्ज कर रहा है कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है उसके बदले में जो फीस चार्ज कर रहा है वो अमाउंट जो कलेक्ट कर रहा है वो उस बिजनेस की पर्टिकुलर रेवेन्यू रिसेट कहलाएगी इसके अलावा कुछ दूसरे रिसेट होती है लाइक अगर मैंने बिजनेस फंड को यूज करके बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है एफडी करी है या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर मुझे किसी प्रकार की इनकम हो रही है इंटरेस्ट की इनकम हो रही है शेयर्स में डिविडेंड मिल रहा है तो वो बिजनेस फंड से किया गया इन्वेस्टमेंट है और फंड को हमने यूज किया है तो वो रिसेट जो कहलाएगी वो कौन से रिसेट कहलाएगी रेवेन्यू रिसेट इन जनरल टर्म कैपिटल रिसेट की बात करें तो कैपिटल रिसेट अमाउंट रिसीव्ड और रिसिवेबल फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स तो हमने यहां बात करी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं सेल ऑफ असेट्स वहीं हमने जब रिसेट की पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी तो रिसेट में क्या बोला था कि रिसेट जो होती है वो असेट्स को बेचने से भी होती है गुड्स को भी बेचने से भी होती है और सर्विसेज को भी बेचने से होती है ठीक है तो इन तीनों को जब हम कंबाइन में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं रिसेट बट जब हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसेट का मतलब क्या था सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेस और कैपिटल रिसेट का मतलब क्या था सेल ऑफ असेट्स तो ये कंप्लीट हुआ रेवेन्यू रिसेट एंड कैपिटल रिसेट आगे देखें क्या है नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्या होता है तो एक्सपेंडिचर की बात करें एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट रिसेट की जब हमने बात करी थी तो रिसीव्ड और रिसिवेबल वही एक्सपेंडिचर की बात करेंगे स्पेंट और पेबल 
स्पेंट मीन्स यदि हमने एक्सपेंस कर दिया है पे कर दिया है पेड और पेबल तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और पेबल दैट इज लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एक्वायरिंग ऑफ असेट्स गुड्स और सर्विसेस सिमिलर जैसा हमने रिसिट को पढ़ा है वैसा ही हमें उसी टर्म को एक्सपेंडिचर के लिए भी पढ़ना है एक्सपेंडिचर का मतलब या तो हमने कोई असेट्स परचेज करी है या तो हमने कोई गुड्स परचेज किया है या हमने कोई सर्विसेस रिसीट की है उसके बदले में हमें कोई अमाउंट स्पेंड करना था एक्सपेंस करने थे पे करना था वो हमने पे कर दिया है या पे नहीं किया है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर लाइक अगर मैंने किसी से शॉप रेंट में ले रखी है तो मेरा एक्सपेंडिचर का नाम क्या होगा रेंट अकाउंट और ये अगर रेंट अकाउंट का अमाउंट मैंने पे कर दिया है पेड है तो ये क्या कहलाएगा पेड और अगर अभी पे करना बाकी है तो क्या कहलाएगा पेबल आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंडिचर के टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो तीन टाइप के एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है एक्सपेंडिचर की उस डेफिनेशन से जो उसके की पॉइंट है उसको फिर से एक बार शॉर्ट में देखें क्या लिखा है अमाउंट स्पेंड ऑब्लिक पेबल बिलोंग्स टू एक्वायरिंग कंज्यूमेबल आइटम फॉर बिजनेस बिजनेस के कंज्यूमेबल आइटम्स को परचेज करने के लिए हमने कोई अमाउंट या तो पे किया है या अभी अमाउंट पे करना बाकी है और हमने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया है तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस क्या कहलाएगा मेरा कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड एक्सपेंस के लाइक like मैंने अगर स्टेशनरी स्टेशनरी शॉप से खरीदी है तो स्टेशनरी मेरा कंज्यूमेबल आइटम है जो मेरे बिजनेस में ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होने वाला है और अगर मैंने अमाउंट पे कर दिया है तो बात ओके okay है ठीक है बट पे है तो वो मेरा क्या कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस नेक्स्ट अमाउंट स्पेंट ऑब्लिक पेबल फॉर एक्वायरिंग ऑफ असेट्स मैंने कोई असेट्स परचेज करी है बिजनेस को रन करने के लिए फर्नीचर खरीदा है या कोई शोरूम बनाने के लिए प्लाई वोड वगैरह खरीदी है ताकि फर्नीचर मैं कंस्ट्रक्ट करवा पाऊं तो वो एक्चुअली क्या है मेरी फर्नीचर असेट्स है और असेट्स का अमाउंट या मैंने पे कर दिया है या अभी पे करना बाकी है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा एक्सपेंडिचर कहलाएगा उसी प्रकार से अगर मैंने कोई सर्विसेज रिसीव करी है और वो एक्सपेंडिचर नेचर की है या हमने उसको अमाउंट पे कर दिया है या भी अमाउंट पे करना बाकी है तो हम उसे क्या बोलेंगे सर्विसेज रिसीव्ड एंड अमाउंट नॉट पेड अगर पे करना बाकी है पेबल है ठीक है तो ये एक्सपेंडिचर की कैटेगरी कहलाती है और एक्सपेंडिचर में हमें कैटेगरी पढ़ना है डिटेल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है तो देखते हैं आगे रेवेन्यू एक्सपेंसिस वर्सेस कैपिटल एक्सपेंसिस रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिफर्ड टू एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द डे टू डे फंक्शन ऑफ अ बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर से है जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी को स्मूदली रन करने के लिए करती है लाइक like, अगर मेरा ऑफिस स्टाफ है तो ऑफिस स्टाफ वहां पर रह रहा है काम कर रहा है तो उनके पानी की व्यवस्था की जा रही है तो वाटर एक्सपेंस ये मेरा डे टू डे का एक्सपेंस होगा ऑफिस स्टाफ को काम करने के लिए लैपटॉप और ये सारी चीजें चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा डे टू डे रूटीन का एक्सपेंडिचर है ठीक है तो बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए स्मूथली रन करने के लिए मेरी डे टू डे फंक्शंस को चलाने के लिए रूटीन में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं इसमें स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं तो ऑफिस स्टाफ या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि अगर किसी हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं स्टॉक परचेज कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक परचेज करेंगे देन सेल करेंगे तो परचेजिंग या सेलिंग हमारी रूटीन एक्टिविटी है बिजनेस की शॉप रेंट पे ले रखा है तो रेंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया ठीक है किसी प्रकार का शॉप का इंश्योरेंस करवाया है फायर इंश्योरेंस करवाया है तो ऑफिस को सेफ रखने के लिए स्टॉक को सेफ रखने के लिए इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो ये रूटीन में हमें हर साल पे करने होते हैं स्टेशनरी लग रही है पोस्टेज के खर्चे किए जा रहे हैं कोरियर के खर्चे किए जा रहे हैं मंथली जो हम सेल या परचेज कर रहे हैं उसमें जो टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है दीज आर एक्सपेंसिस विच नीदर हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ असर्ट 
ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि असेट्स को क्रिएट करने से रिलेटेड नहीं होते हैं नॉर दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस और ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि लाइबिलिटीज को रिड्यूस नहीं कर रहे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं इट इज रेकरिंग इन द नेचर रेकरिंग वर्ड का मतलब समझिएगा रेकरिंग मींस होता है जो बार बार होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो डे टू डे लाइफ में डे टू डे फंक्शंस के लिए किए जाते हैं और वो बार बार होते हैं उसे हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे रेंट हमें हर महीने पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हर महीने पे करना होगा गुड्स का परचेज करना तो परचेज हमें हर महीने या हर दिन जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा करना होगा कोरियर के खर्चे हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार कोरियर के एक्सपेंडिचर करने होंगे तो ये डेली ऑपरेशन से रिलेट करते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो द एक्सपेंडिचर दैट आर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऐसे एक्सपेंडिचर जो किस बेनिफिट के लिए किए जाते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें हमने अमाउंट स्पेंड किया है या स्पेंड करने वाले हैं पेबल है वो अमाउंट हम अमाउंट पे नहीं किए हैं बट हमने उस एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी कर दिया है बिल्डिंग खरीद ली है पर बिल्डिंग का पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो बिल्डिंग हमारा क्या है बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलना है ऐसा नहीं कि आज खरीदी और आज वो बिल्डिंग का बेनिफिट यूज करके हम नेक्स्ट डे बेनिफिट यूज नहीं कर पाएंगे वहीं जब हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी का बेनिफिट हम कुछ दिनों तक ही कर पाते हैं जैसे पेन की रिफिल खत्म हुई इंक खत्म हुई तो उसको हमें क्या करना पड़ता है फेंकना पड़ता है ठीक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म समय के लिए मिलता है दीज एक्सपेंडिचर सर्व the purpose of increasing the capacity and capability of the long term assets by either enhancing or adding new assets to the organization इसमें अगर हम और एक्सपैंड करके बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे किसी बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा कुछ एडिशनल असेट्स परचेज करेगा या फिर अपनी एग्जिस्टिंग असेट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड करेगा ताकि उस असेट्स का परफॉर्मेंस उस असेट्स की वर्किंग एबिलिटी क्या की जा सके इंप्रूव की जा सके और असेट्स की अगर परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में किसको मिलने वाला है बिजनेस को मिलने वाला है इसलिए हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और डिस्कशन में अगर डिटेल में देखें तो क्या लिखा है दीज एक्सपेंडिचर आर एडेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसे हम कहा लिखते हैं असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और हमने बात करी थी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं आप लोग जब डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे और जब जनरल एंट्री करना सीखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो इससे और बेहतर समझ पाएंगे अभी सिर्फ जनरल टर्म में बात करें तो बिजनेस की डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार किए जाते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे नहीं होते हैं क्योंकि तो अगर मैं बिल्डिंग खरीदा हूं तो मैं डेली कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीद रहा हूँ तो ऐसे एक्सपेंडिचर मेरे क्या कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन mostly on assets such as land equipment furnishing or vehicles that helps to drive benefit for the organization by increasing the operating capacity कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि या तो मेरी कोई मशीन को खरीदने से रिलेट कर रहा हो या मैं ऑफिस का फर्नीचर स्टैब्लिश कर रहा हूं या कोई व्हीकल परचेस कर रहा हूं ताकि ये सारी असेट्स को मैं बिजनेस में यूज कर सकूं बिजनेस को ड्राइव करने के लिए चलाने के लिए और उससे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का बेनिफिट हो और मेरे बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मेरे बिजनेस की जो मेन कोर एक्टिविटी है परचेजिंग या सेलिंग उसको स्मूथली और अच्छे से रन किया जा सके और उसे इंक्रीज किया जा सके ताकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ सके तो ये हमने डिस्कस किया रेवेन्यू एक्सपेंसेस वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे एक हमारा टाइप था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ये पॉइंट है इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया है डेफर्ड तो डेफर्ड वर्ड का मतलब होता है जब हम उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड कर देते हैं पोस्टपोन्ड करना मतलब उसे एक्सपेंस जैसा ट्रीट नहीं करना और उसे असेट्स जैसा ट्रीट करना एक्चुअली वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस हम उसे कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं डेफर्ड कर रहे हैं पोस्टपोन्ड कर रहे हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यह एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है बाय नेचर 
नेचर देखा जाए तो इसका एक्सपेंडिचर का ही नेचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा ही है बट इट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन अकाउंटिंग पीरियड इसे हम एज अ एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके कई सालों तक अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में पोस्टपोन्ड कर देते हैं डेफर्ड कर देते हैं क्यों पोस्टपोन करते हैं रीजन फॉर चार्जिंग मोर देन अकाउंटिंग पीरियड क्यों हम ऐसा करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए बट हम उसे मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए पोस्टपोन करते हैं तो सिंपल सा है कि ऐसे एक्सपेंडिचर चूंकि बल्क नेचर में किए जाते हैं और उसका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है इसलिए हम उन एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन्ड करके कई सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं एग्जाम्पल में अगर समझे तो बल्क एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक कंपनी है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी टेलीविजन इंडस्ट्री से तीन साल का एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया और तीन साल का बल्क में अमाउंट पे कर दिया ठीक है और तीन साल के लिए उसने मान लीजिए उसे 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसका एडवर्टीजमेंट अगले तीन सालों तक चलने वाला है तो तीन सालों में बारह लाख रुपए खर्च होने वाले थे बट हमने एक साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो 12 लाख डिवाइडेड बाय थ्री करें तो हर साल का एक्सपेंडिचर कितना होगा फोर लाख रुपीस तो हम हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में तीन सालों तक चार चार लाख रुपए राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब हम एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं डेफर्ड कर दे रहे हैं पोस्टपोन कर दे रहे हैं हालांकि एक्सपेंस हमने अभी पे किया है बारह लाख रुपए का बट हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि हमने बारह लाख रुपए में चार लाख रुपए इस साल के लिए दिए चार लाख नेक्स्ट ईयर के लिए दिए और चार लाख उसके नेक्स्ट ईयर के लिए दिए तो इसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी बिजनेस परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए और बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होगी अगर मैं बिजनेस ट्रेडिंग का कर रहा हूं तो मेरी कोर एक्टिविटी क्या होगी परचेज या सेल अगर मैं बिजनेस सर्विसेज का कर रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट है एडवोकेट है तो उसकी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है उस एक्टिविटी से जो अर्न होगी क्या इनकम उसे हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट अर्न प्रॉफिट का मतलब क्या होता है इनकम अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मींस मतलब कोर एक्टिविटी से है ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेज या सेल प्रोफेशनल सर्विसेज है तो प्रोफेशनल सर्विसेज एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है तो प्रोफेशनल्स तो इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं प्रॉफिट को दो प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है एक ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट को मतलब हमने समझा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है नेट प्रॉफिट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में प्रॉफिट को हमने बात करी कि प्रॉफिट बिजनेस की कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी होगी ट्रेडिंग है तो परचेज करना सेल करना ट्रेड करना ठीक है मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल परचेज करना देन उससे प्रोडक्शन करना देन उसे फिर फिनिश गुड्स बना करके देन सेल करना मार्केट में अगर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो प्रोफेशनल अपनी नॉलेज को डिलीवर्ड कर रहा है और उस सर्विसेज से पैसा अर्न कर रहा है तो वो जो इनकम अर्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड अब किसी भी प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं किसी भी प्रकार का गुड्स का परचेज या सेल हो सकता है नेक्स्ट बात करें प्रॉफिट के बाद गेन तो गेन क्या होता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट और गेन लगभग सिमिलर समझ में आता है बट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न किया गया पैसा क्या कहलाता है प्रॉफिट मेरा जो बिजनेस है उसकी कोर एक्टिविटी से अर्न किया गया पैसा क्या कहलाता है प्रॉफिट वहीं जब गेन की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती है मतलब हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का पैसा अर्न किया जा रहा है उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे गेन बोलेंगे तो प्रॉफिट एराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट नहीं हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे किस कैटेगरी में रखते हैं गेन की कैटेगरी में रखते हैं समथिंग अर्न फ्रॉम इेगुलर एक्टिविटी भाई बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नो मोर कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है परचेज या सेल तो उसके अलावा कोई एक्टिविटी है इेगुलर एक्टिविटी है तो इेगुलर एक्टिविटी क्या होती है अगर मैंने बिजनेस की कोई असट सेल कर दी है कोई मशीनरी सेल कर दी है तो मैं रोज ये ऐसा काम नहीं करता हूं वो मेरी क्या कहलाती है इेगुलर बिजनेस एक्टिविटी तो उससे पैसा अगर अर्न हो रहा है तो उसे हम गेन की कैटेगरी में रखेंगे एग्जाम्पल है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असट्स किसी भी प्रकार की असट्स मैंने बेच दी है फर्नीचर बेच दिया है 
अर्न किया है उसे हम किस कैटेगरी में बोलेंगे तो वही प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स बट एक्चुअली देखा जाए तो वो प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज किया जाए गेन तो बेहतर होगा इट इंक्रीजेस कैपिटल बैलेंस दैट इज ओनर्स इक्विटी कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर और बिजनेसमैन कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बिजनेस में एज अ इन्वेस्टमेंट हम लोग लगाते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट से तो हमने क्या किया था कोई असेट्स परचेज करी होगी अब अगर हमने असेट सेल कर दी तो कहीं ना कहीं जो उसका जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रॉफिट से मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो कैपिटल इंक्रीज होती है किससे गेन से इंक्रीज होती है अगला हमें डिस्कस करना है लॉस लॉस क्या होता है हम प्रॉफिट की बात कर ली गेन की बात कर ली अब लॉस की बात करें तो लॉस का सीधा सा मतलब अगर हमने कोई एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए हैं और उसके बदले में हमारी इनकम अर्निंग क्या हुई है कम हुई है तो डिफरेंस क्या होगा लॉस होगा इट इज एक्सपेंस इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरा कलेक्शन कम है और मेरा स्पेंड अमाउंट ज्यादा है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उस केस में ऑब्वियसली क्या होगा लॉस होगा तो लॉस का सीधा सा फॉर्मूला एक्सपेंस इज मोर देन देन रेवेन्यू दैट इज लॉस इट लॉस इंक्लूड्स इनकर्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिस प्रकार से अभी हमने बात करी कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट बट अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसे हम गेन बोलते हैं बट वहीं लॉस की बात करें तो लॉस के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो तो इसका एग्जाम्पल सिंपल लॉस ऑन सेल ऑफ असर्ट्स कोई मशीनरी बेच दी उसके कारण से लॉस हो गया या फिर कोई गुड्स का लॉस हो गया हमने जो स्टॉक परचेज किया था उसमें आग लग गई गोडाउन में आग लगी और हमारा गुड्स लॉस हो गया तो उसे लॉस बोलेंगे बिजनेस में काउंटर में हमारी कैश रखी थी गलती से चोरी हो गई और हमने केयर नहीं करी तो वो भी हमारा एक प्रकार का क्या हुआ गया लॉस हो गया तो लॉस का मतलब किसी भी प्रकार का मनी या मनीज वर्थ के रूप में हमारा बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है कोई अमाउंट का लॉस हो जाता है तो उसे हम लॉस की कैटेगरी में रखते हैं ये सारी डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखें तो हमें इनके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को डेबिट या क्रेडिट करने होंगे आगे अगला टॉपिक है हमारा गुड्स गुड्स क्या होता है हमने बात करी कि बिजनेस की अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है बिजनेस के अलग अलग फॉर्म होते हैं एक ट्रेडिंग होता है एक मैन्युफैक्चरिंग होता है फिर दूसरा प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं तो इस टाइप के अगर बिजनेस फॉर्मेट है तो हमें गुड्स को भी क्लासिफिकेशन करना होगा कि गुड्स एक्चुअली होता क्या है तो गुड्स टेंजिबल आइटम्स होते हैं जिनका हम परचेज करते हैं और देन फिर उसे प्रॉफिट कमाने के लिए सेल करते हैं गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स फिजिकल आइटम्स जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं और उसे हम बिजनेस में परचेज करते हैं ताकि वह उसे प्रॉफिट ऐड करके सेल किया जा सके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर यूज्ड फॉर गुड्स गुड्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं जिसमें है हमारा परचेज गुड्स पहला जब हमने गुड्स खरीदा है ताकि हम उसे सेल कर सकें तो वो एक्चुअली हमारे लिए क्या होगा परचेज गुड्स होगा भाई परचेज तो हम कई सारी चीजें करते हैं ठीक है अब समझिए एक एग्जांपल से कि कौन से गुड्स को हम परचेज गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का बिजनेस है ठीक है और उसमें मैं फ्रिज परचेज कर रहा हूं ताकि मैं उसे सेल करूं तो मैं उस फ्रिज को क्या बोलूंगा कि ये मेरा कौन सा गुड्स है परचेज गुड्स है वहीं एक दूसरा मेरे पास कस्टमर आया और वो अपने पास से फ्रिज खरीद करके लेके गया है तो वो फ्रिज क्यों खरीद करके लेके जा रहा है क्योंकि वो घर पे उसे यूज करने वाला है वो उसके लिए परचेज गुड्स नहीं कहलाएगा क्योंकि उसे वो सेल नहीं करने वाला है तो एनी थिंग इज परचेज और एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड परचेज गुड्स सेल गुड्स की बात करें तो सेल गुड्स हमें डिस्कस करना है तो सेल गुड्स जो गुड्स हमने खरीदा है उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम मार्केट में अगर सेल कर रहे हैं तो वो गुड्स अब क्या कहलाएगा सेल गुड्स फिर परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न हमने जो गुड्स परचेज किया है अगर उसमें किसी भी प्रकार से इन्फेरिटी आ गई है या किसी प्रकार की दिक्कत आ गई है उसे हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो वो गुड्स अब क्या कहलाएगा परचेज रिटर्न गुड्स उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न गुड्स भी हो सकता है अगर हमारे कस्टमर को कोई गुड्स हमने जो बेचा है अगर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम्स है क्वालिटी में डिफेक्ट है तो वो हमें आकर के क्या करेगा रिटर्न करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे सेल्स रिटर्न गुड्स और फिर स्टॉक होता है गुड्स का जो रिमेनिंग बैलेंस होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो कि हम सोल्ड नहीं कर पाते हैं मार्केट में उसे हम बोलते हैं 
क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है तो इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू पढ़ें तो देखें गुड्स अकाउंट के क्लासिफिकेशन में पहला परचेज गुड्स सेल गुड्स परचेज रिटर्न गुड्स सेल्स रिटर्न गुड्स और स्टॉक परचेज का मतलब एनीथिंग विच इज बाय फॉर सेल जो कि हमने खरीदा है सेल करने के लिए और सेल का मतलब परचेज गुड्स विच आर सोल्ड जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है उसे हम बोलेंगे सेल गुड्स परचेज रिटर्न का मतलब ऐसा गुड्स जो हमने पहले परचेज किया था और उसमें से हम कोई गुड्स सप्लायर को क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं आउट ऑफ परचेज गुड्स एनीथिंग रिटर्न टू सप्लायर दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न गुड्स सेल्स रिटर्न की बात करें जो हमने गुड्स पहले सेल कर दिया है उस सेल्स में से अगर कोई गुड्स कस्टमर हमारे पास आकर के रिटर्न कर दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न गुड्स इसको एक और नाम दिया जाता है परचेज रिटर्न को और सेल्स रिटर्न को बोला जाता है तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है गुड्स हमारे पास से सप्लायर को जा रहा होता है रिटर्न तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को एक टर्मिनोलॉजी से बोला जाता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से उसे हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड वही सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न में कस्टमर हमारे पास गुड्स आकर के रिटर्न कर रहा है तो गुड्स मेरे पास रिसीव हो रहा होता है रिटर्न हो रहा होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में हमारे पास जो स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो हमारे पास स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक किसी साल का एंड में जो स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि गुड्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं और गुड्स क्या होता है नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रेड रेसवेबल वर्सेस ट्रेड पेबल ट्रेड रेसवेबल क्या होते हैं और ट्रेड पेबल क्या होते हैं हमने वर्ड अभी पढ़ा था रिसीव्ड रेसवेबल पेड पेबल तो उसी से एक हमें अमाउंट समझना है कि ट्रेड रिसिवेबल का क्या अमाउंट होता है और ट्रेड पेबल का क्या अमाउंट होता है व्यापार में कोई अमाउंट जो कि हमें व्यापारिक एक्टिविटी से बिजनेस की एक्टिविटी से कोर एक्टिविटी से अमाउंट मार्केट से मिलना बाकी है उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसिवेबल इट इज द अमाउंट रिसिवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेस तो बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या होगी या तो मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ तो गुड्स से सेल कर रहा हूँ या मैं प्रोफेशनल सर्विसेज में इन्वॉल्व हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और गुड्स से सेल करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से मार्केट में मुझे अपने कस्टमर या क्लाइंट से जो पैसा रिसीव होने वाला है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है दैट इज कॉल्ड रिसिवेबल और उस अमाउंट का टोटल की बात करें जो अलग अलग कस्टमर होंगे अलग अलग क्लाइंट्स होंगे उन सभी कस्टमर या क्लाइंट के टोटल अमाउंट को जो हम क्लब कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसिवेबल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स हमारे कस्टमर या क्लाइंट से जो हमें अमाउंट ड्यू है रिसीव करने का राइट right क्रिएट है वो टोटल अमाउंट क्या कहलाता है ट्रेड रिसिवेबल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हमने बेचा था माल उधार में जिस पार्टी को हमने बेचा था उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं ट्रेड रिसिवेबल दैट इज कॉल्ड सनरी डेटस इसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सनरी डेटस ऐसे पार्टियां जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट सेल करी हैं या सर्विसेज रेंडर्ड करी हैं उनसे अभी तक मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हो पाया है वे सारी पार्टियों का टोटल अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाता है ट्रेड रिसिवेबल सेंडरी डेटस तो ट्रेड रिसिवेबल में अगर फॉर्मूले की बात करें तो ट्रेड रिसिवेबल मीन्स सेंडरी डेटस प्लस बिल्स रिसिवेबल बिल्स रिसिवेबल वर्ड क्या होता है ये एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर हमने पार्टी को कोई चीज सेल करी है और उसके बदले में वो पैसा अभी तो नहीं मिला है बट उसने एक गारंटी के रूप में कोई एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट साइन करके दिया है कि मैं आपको दो महीने बाद पेमेंट करूंगा तो उसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर मैं सीधा सा एग्जांपल की बात करूं क्योंकि अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को कोई सेल किया और उसने चेक से पेमेंट किया और चेक आप जानते हैं कि नॉर्मली तीन से चार दिन लगते हैं इनकेस होने में तो वो तीन से चार दिन तक जो पैसा नहीं मिलने वाला है वो बाद में जाकर के मिलेगा जब चेक मेरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है एक प्रकार का बिल्स रिसिवेबल एक डॉक्यूमेंट था चेक साइन करके उस पार्टी ने मेरे को दिया और मुझे रिसीव नहीं हुआ तो इन दोनों का टोटल सनरी डेटस प्लस बिल्स रिसिवेबल का टोटल होता है ट्रेड रिसिवेबल उसी प्रकार से ट्रेड पेबल की बात करें ट्रेड पेबल में क्या होता है कि जो हमने अमाउंट पे करना बाकी है पेबल मीन्स विच इज ड्यू बट नॉट पेड अभी तक हमने पे नहीं किया है हमारी ऑब्लीगेशन है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइबिलिटी है कि हम अपने सप्लायर को अमाउंट देने वाले हैं जो कि पेमेंट अभी तक नहीं किया है और पेमेंट सप्लायर को किस लिए करते हैं फॉर परचेज
द अमाउंट ओड ऑब्लिक ड्यू टू सेलर्स तो जो हमने गुड्स खरीदा है या रिसीव किया है सर्विसेज उसके अगेंस्ट में कोई पैसा देना बाकी है वो क्या कहलाएगा ट्रेड टेबल्स देखें क्या लिखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट उधार हमने गुड्स खरीदा है इट मीन अभी हमने पेमेंट नहीं किया है दैट पर्सन दैट सप्लायर आर नोन एज ट्रेड पेबल उसे हम क्या बोलेंगे ट्रेड पेबल हम व्यापार का पैसा देना बाकी है और इसे हम बोलते हैं सनरी क्रेटर्स के नाम से तो ट्रेड पेबल्स को हम क्या बोलते हैं सनरी क्रेटर्स भी बोलते हैं टिल देन अमाउंट इज नॉट पेड टू हेम चूंकि अभी तक हमने उसे पेमेंट नहीं किया है तो उसे ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है लाइबिलिटी है एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो ट्रेड पेबल्स में अगर फॉर्मूले को एक्सटेंड करें तो ट्रेड पेबल्स में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं तो ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू सनरी क्रेटर्स प्लस बिल्स पेबल जिस प्रकार से यहां पर हमें क्या हुआ था चेक रिसीव हुआ था वैसे हो सकता है हमने सप्लायर को कोई चेक दिया हो जो कि उसने अभी तक अपने बैंक में ना लगाया हो तो उसे हम बोलते हैं एक प्रकार का पेबल अमाउंट है और क्या है इंस्ट्रूमेंट है इसलिए क्या बोलते हैं बिल्स पेबल तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए और अगला वीडियो जरूर वॉच करिएगा जिसमें हम पार्ट टू uh, का ही कुछ हम टॉपिक uh, कवर कर पाएंगे क्योंकि ये काफी वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है और इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं ताकि छोटे वीडियो बने और आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल सके ट्रेड रिसबल हमारे बिजनेस की असेट्स होती हैं और ट्रेड पेबल हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है थैंक यू देखिए नेक्स्ट में है अब हमें छोटे छोटे कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं उसको डिस्कस करना है तो उसमें है कॉस्ट एंड वाउचर कॉस्ट क्या होती है कॉस्ट का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं लागत किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारी कितनी लागत लगी है अगर हमने बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने टोटल कितना खर्च कर दिया वो क्या कहलाती है उस बिल्डिंग की कॉस्ट तो कॉस्ट का सिंपली मतलब होता है इट इज डायरेक्टली और एट्रीब्यूटेड टू आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक्टिविटीज जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर काम के लिए डायरेक्टली हमने जितना एक्सपेंस कर दिया है वो क्या कहलाती है कॉस्ट तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइक अगर मैं फर्नीचर घर पे बनवा रहा हूं तो उस फर्नीचर के लिए मैंने प्लाई खरीदी तो प्लाई उस फर्नीचर की कॉस्ट होगी फर्नीचर बनवाने के लिए मैंने लेबर दिया तो लेबर का जो भी वेजेस है वो भी लेबर का खर्च वो भी मेरी फर्नीचर की कॉस्ट होगी और उसके लिए जो पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेबर ने यूज करी है मशीन वगैरह चलाने के लिए फेविकोल लगाया है तो ये सब टोटल मिलाकर के उस पर्टिकुलर फर्नीचर की कॉस्ट होती है तो कॉस्ट का मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं उसका टोटल अमाउंट क्या कहलाती है टोटल कॉस्ट वाउचर की बात करें तो वाउचर का मतलब क्या होता है एक एविडेंस की बात की जाती है वाउचर मींस एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं वाउचर वाउचर में अगर हम समझे तो पहले हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझना होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं भाई बिजनेस में परचेज भी होता है सेल भी होता है एक्सपेंस भी होता है इनकम भी होती है तो हर एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो एविडेंस के रूप में हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम वाउचर्स बोलते हैं लाइक अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश मेमो होगा क्रेडिट सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा क्रेडिट बनाऊंगा जिसमें हम लोग सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे आगे बढ़ते हैं और हम डिस्काउंट की बात करते हैं बिजनेस में डिस्काउंट का क्या रोल होता है और डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं और जब जनरलिटी पढ़ेंगे तो हम डिस्काउंट के रिकॉर्डिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल्स को पढ़ेंगे तो डिस्काउंट का सीधा सा मतलब हम जनरल लाइफ में जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है कोई भी चीज लेने जाते हैं तो शॉपकीपर से मांगना कि टेन डिस्काउंट दे दो ट्वेंटी डिस्काउंट दे दो तो वो क्या करता है ऑलरेडी अपनी एम में कुछ ना कुछ प्राइस का एडजस्टमेंट करता है ताकि वो हमें डिस्काउंट दे सके अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सके और हम कस्टमर एज अ कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या हो इंटरेस्टेड हो तो इट इज एन रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय इंटरप्राइज इंटरप्राइज बिजनेस इंटरप्राइज के द्वारा अपने कस्टमर को एमआरपी पे जो अमाउंट का रिडक्शन दिया जाता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट 
डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कैश डिस्काउंट क्या होता है इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट एक नॉर्मल टाइप ऑफ डिस्काउंट है जो कि सभी कस्टमर्स को दिया जाता है दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड टू ईच क्लास ऑफ कस्टमर पब्लिक परचेजर ऑफ गुड्स ये एक नॉर्मल डिस्काउंट है जो हम सभी को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली शॉपकीपर ने या सप्लायर ने प्राइस को इस तरीके से एडजस्ट किया होगा कि वो ये डिस्काउंट दे पा रहा है ये मार्कअप प्राइस डिस्काउंट भी कहलाता है जो कि एमआरपी पे दिया जाता है एमआरपी मीन्स होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो हम जानते हैं कि रिटेल प्राइस क्या होती है कई बार प्रोडक्ट में ज्यादा लिखी होती है एमआरपी पर प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिल रहा होता है उससे कम प्राइस पे मिल रहा होता है वो क्यों मिल रहा होता है ट्रेड डिस्काउंट के कारण से और ये सभी कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है दिस डिस्काउंट इज अ जनरल डिस्काउंट हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट चूंकि ये सभी कस्टमर्स को दिखाया रिकॉर्ड किया जाता है दिया जाता है और इसलिए हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये एमआरपी पे ऑलरेडी एडजस्ट किया होता है एज ऑलरेडी प्राइस ऑफ गुड्स हैज बीन एडजस्टेड विद डिस्काउंट वैल्यू इन एमआरपी वहीं कैश डिस्काउंट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट हम कस्टमर को अगर गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट में और उससे अब पैसा रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम उसे एक अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं कि आप अगर इमीजिएटली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल वन परसेंट या टू परसेंट का कैश बैक मिलेगा या कैश डिस्काउंट मिलेगा तो ये डिस्काउंट क्या कहलाता है कैश डिस्काउंट ये बिजनेस को एक एक्स्ट्रा लॉस होता है रिकवर करना था ज्यादा बट कुछ डिस्काउंट दे करके अमाउंट को जल्दी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है इसलिए इस लॉस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं ये एक प्रकार का एक्सपेंस है लॉस है सो दैट कस्टमर डेटस आर अट्रैक्ट टू टाइमली पेमेंट ताकि कस्टमर टाइम से पेमेंट करने के लिए क्या हो अट्रैक्ट हो इट इज एन एक्सपेंस हु अलाउड बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्काउंट लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर ये उस पार्टी के लिए एक्सपेंस है जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है और उस पार्टी के लिए इनकम है जिसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो चूंकि ये एक्सपेंस या इनकम है तो बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा तो कैश डिस्काउंट जो अलाउ कर रहा है उसके लिए क्या है एक्सपेंस और जिसे रिसीव हो रहा है उसके लिए क्या है इनकम तो ये हमने डिस्काउंट की बात करी अब कुछ अदर टर्म्स हैं उसे डिस्कस करना है तो अदर टर्म्स में छोटी छोटी में पहला पॉइंट है बैड डेट्स बैड डेट का मतलब होता है हमने डेट की बात करी तो डेट का मतलब होता है कोई अमाउंट जो हमें रिकवर होना है डेटर सनरी डेटस हमने पढ़ा था सनरी डेटस या ट्रेड रेसोबल जिसमें हम ने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी को क्रेडिट में गुड्स से सेल कर रहे हैं तो उसे बाद में पेमेंट रिसीव होने वाला है बट अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर जो हमारा सनरी डेटर्स है या ट्रेड रिसबल है पेमेंट नहीं कर रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली ये हमें क्या होगा एक प्रकार का लॉस होने वाला है जो कि अनरिकवरेबल अमाउंट है फ्रॉम सनरी डेटर्स एंड ट्रेड रेसबल तो इट इज द अमाउंट विच आर अनरिकवरेबल फ्रॉम सनरी डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रेसबल इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस हेंस राइट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस जब अमाउंट मिलेगा नहीं तो ये मेरे लिए क्या है लॉस लॉस की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि लॉस क्या होता है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो इसके कारण से अगर किसी प्रकार का मॉनिटरी या मनी टर्म में अमाउंट का लॉस होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं लॉस और जब सनरी डेटर्स या ट्रेड रेसबल पेमेंट नहीं दे रहा है और ना ही देने वाला है तो वो हमारा लॉस है पर लॉस कैसा है उसका नाम अलग से दिया गया बैड डेट्स फिर हमने लिखा है एक पॉइंट है बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्या होती है तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम असर्ट्स या लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं और असर्ट्स और लाइबिलिटीज को क्लासिफाइड करके उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं और एक पर्टिकुलर गिवन डेट पर हमें यह बताता है कि किसी बिजनेस में कितनी असर्ट्स हैं और किसी बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज हैं फिर एक अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि गुड्स अकाउंट से रिलेटेड मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है हमने गुड्स अकाउंट के टाइप पढ़े थे कि गुड्स अकाउंट कितने टाइप के होते हैं जहां पर पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है स्टॉक के दो टाइप होते हैं परचेज होता है परचेज रिटर्न सेल्स होता है सेल्स रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक के इन नेचर ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स दैट इज ओपनिंग स्टॉक परचेज एंड इट्स कॉस्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स एंड क्लोजि
find out how much gross profit and gross loss earned or incurred from operating activities ताकि हम ये निकाल सके कि हमारी business की जो main course of activity है operating activity है उसमें से कितना हमने gross profit earn किया है और gross loss earn किया है तो हमने बात करी थी profit दो प्रकार के होते हैं एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें हमने अभी अदर एडिशनल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह माइनस नहीं किए हैं नेट प्रॉफिट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आता है अगला है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के बाद जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और इन इनकम जो हमारी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट हुई है उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है ताकि जब हम जनरल एंटी चैप्टर स्टार्ट करें तो और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ें तो हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो उसमें है एक बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक क्या होता है अकाउंट का रिकॉर्ड रजिस्टर तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में हम जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्डेड वैल्यू को जो बुक्स में अपेयर हो रही है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू जिस वैल्यू से हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्डेड वैल्यू या अपेयर्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बुक वैल्यू तो वहीं से हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होते हैं तो रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्ड विच आर मेंटेन्ड इन बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसे रजिस्टर्ड ऐसे रिकॉर्ड जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं दैट ऑल रिकॉर्ड्स और कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं कैश बुक बैंक बुक जनरल बुक जनरल रजिस्टर सेल्स एंड परचेज रजिस्टर तो अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को देखते हुए हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं बैंक बुक में बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जनरल रजिस्टर में कॉमन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सेल्स रजिस्टर में सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं परचेज रजिस्टर में परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमें बुक्स प्रिपेयर करनी होती है तो जब हम लोग जनरल एंट्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद सब्सिडी बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम लोग ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स बनाना सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने बात करी थी कॉस्ट का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूट होने वाली एक्सपेंसिस को हम क्या बोलते हैं कॉस्ट तो अब यहां पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा गुड्स जो हमने सेल कर दिया है उसकी कॉस्ट क्या होती है इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड तो कोई चीज मैं सेल कब कर पाऊंगा जब मैं उसे परचेज करूंगा या मैं उसे प्रोड्यूस करूंगा या मैं उसे मैन्युफैक्चर करूंगा तो मैंने अगर परचेज किया है तो उस परचेज की टोटल कॉस्ट या मैंने प्रोडक्शन किया है मैन्युफैक्चरिंग की है तो उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स बनाने तक के लिए जो टोटल कॉस्ट है ताकि उस गुड्स को मैं सेल कर सकू तो वो पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर हमने बात करी थी कि ट्रांजेक्शन के ड्यूल ऑस्पेक्ट होते हैं अगर एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है तो उसी प्रकार ट्रांजेक्शन को हम दो फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं तो ट्रांजेक्शन हैविंग टू ऑस्पेक्ट और टू इफेक्ट वंस शुड बी डेबिटेड देन अनादर शुड बी क्रेडिटेड अगर एक पार्टी किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट कर रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी पार्टी उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करेगी और अगर एक पार्टी क्रेडिट कर रही है तो दूसरी पार्टी क्या करेगी डेबिट करेगी तो जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे जनरल एंट्री तो वहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करेंगे तब ये चीजें अच्छे से ज्यादा क्लियर होगी उसके लिए आपको अगले वीडियो को देखना पड़ेगा आगे बढ़े तो अदर टर्म्स में हमारा लास्ट जो हमें डिस्कस करना है उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है असेट्स की वैल्यू में किसी भी प्रकार का रिडक्शन ड्यू टू यूजेस उसको यूज करने के कारण से ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम टाइम बीतने के कारण से ड्यू टू ऑप्सलेशन टूट फूट के कारण से या असर्ट्स का कोई भी एक्सीडेंट हो जाने के कारण से असर्ट्स की वैल्यू में जो कमी आती है जो रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन मेरे पास कार है कार का एक्सीडेंट हो गया कल ही मैंने कार खरीदी थी और अगले दिन एक्सीडेंट हो गया तो कल जब मैंने कार खरीदी 
तो दस लाख की खरीदी थी एक्सीडेंट होने के बाद अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मार्केट में दस लाख रुपए नहीं मिलेंगे हो सकता है छह लाख रुपए में मिले हो सकता है सात लाख रुपए मिले तो जो वैल्यू में कमी आ गई दो या तीन लाख चार लाख रुपए की वो हमारा क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन ड्यू टू एक्सीडेंट इसी प्रकार से असेट्स की वैल्यू में किसी भी रीजन से अगर कमी आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंटिटी की बात करें एंटिटी का मतलब क्या होता है ऐसी कोई भी फाइनेंशियल यूनिट या इकोनॉमिक यूनिट जो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब ट्रेड सर्विसेस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है या प्रोफेशनल सर्विसेज किसी भी टाइप की सर्विसेज में इन्वॉल्व है उसे हम क्या बोलते हैं बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक यूनिट और हमने पढ़ा था इकोनॉमिक यूनिट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप कॉर्पोरेशन कंपनी कॉपरेटिव सोसाइटी ये सभी चीजें मॉनिटरी टर्म में ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं किसी का प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो सकता है किसी का नॉन प्रॉफिट ट्रांजेक्शन होता है तो प्रॉफिट मोटिव जो बिजनेस होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक स्कूल कॉलेज ट्रस्ट उसे बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंट्री की बात करें तो किसी भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को जो कि मॉनेटरी टर्म में है उसे अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंट्री एंट्री रिकॉर्ड कैसे होती है अगले वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स के बाद इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है इंसॉल्वेंट मींस दिवालिया कोई पर्सन दिवाला निकल गया है उसका तो दिवाला निकल गया मतलब उसकी असेट्स उतनी सफिशियंट नहीं है कि वो अपनी पूरी लाइबिलिटीज का मीट आउट कर पाए पेमेंट कर पाए मेरे पास असेट्स मात्र पांच लाख रुपए की है पर मुझे मार्केट में देना दस लाख रुपए तो मैं दे ही नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है मेरे पास सफिशियंट फंड नहीं है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करूं तो मैं क्या करूंगा कोर्ट जाकर के कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आऊंगा कोर्ट में रिक्वेस्ट डालूंगा कि सर मेरे पास फंड नहीं है लोग मुझे मार डालेंगे अगर आप मुझे इंसॉलमेंट डिक्लेयर कर दें तो मैं लोगों को दिखा सकता हूं भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसा पर्सन क्या कहलाता है इंसॉलमेंट इंसॉलमेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज विच इज नॉट अ पोजिशन टू पे हिस्स डेट और लाइबिलिटी अपनी लाइबिलिटी या डेट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है उसकी असेट्स आर नॉट सफिशियंट टू मीट आउट लाइबिलिटीज वहीं सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसकी असेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है मतलब उसकी असेट्स सफिशियंट है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए फिर डिस्काउंट में हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम आगे जब जनरलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वर्ड आता है रिबेट रिबेट एक एडिशनल डिस्काउंट होता है जो कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम अपने कस्टमर को या परचेजर्स को अलाउ करते हैं और वो अलाउ करने का मेन रीजन हो सकता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट किसी प्रकार से पुअर क्वालिटी का है और वो हमें रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी रख सकता है तो हम उसे कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे जिसे हम बोलते हैं रिबेट आगे देखें तो आप इसको हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हमने कंप्लीट किया और सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं और अकाउंटिंग के डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे उसके स्टेप्स पढ़ते हुए फिर हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के वीडियोस भी देखेंगे और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि इस प्रकार से अकाउंट्स में किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिएगा थैंक यू